ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഡിസൈൻ വാല്യൂ ഫോർ മണി പ്രൈസിംഗ് മികച്ച സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ടാറ്റ ഹരിതനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ് ഹരിതനെ ആദ്യമായി റിവീൽ ചെയ്തത് തൊട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് വരെ നമ്മൾ വാഹന പ്രേമികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഓളം ചെറുതൊന്നുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ ഹരിയറിന് അർഹിച്ച ഒരു സ്വീകാര്യത മാർക്കറ്റിൽ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ആവറേജ് ഹിറ്റിൽ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹരിയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലായിരുന്നു ഹിറ്റ് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് ഒരു പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ഓപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടുവരുന്ന ചില ട്രെൻഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഹരിയറിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് വേണ്ടത്ര പ്രിപ്പറേഷൻസോട് കൂടി ആയിരുന്നില്ല ടാറ്റ ഹാരിയറിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്ന് സാര ഏതായാലും ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം എന്നവണ്ണം കൂടുതൽ പവറും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സുമായി ഹരിയറിൻ്റെ ബി എസ് സിക്സ് വേർഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും ഒരു ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റോട് കൂടി വെൽക്കം ടു യുടെ ചാനൽ ഞാൻ റിസ്വാൻ ഹരിയർ ബി എസ് സിക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം റിവ്യൂയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഓർപ്പെടുത്തുന്നു ഇനിയും എയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം ഹരിയർ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഫാൻ ഫോളോയിങ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച വാഹനമാണ് ഹരിയർ മസ്കുലർ ബോൾഡ് സ്റ്റൈലിഷ് എന്നിങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും ഹരിയറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ബി എസ് സിക്സ് അപ്ഡേറ്റിൽ ഡിസൈൻ വൈസ് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളില്ല ഫ്രണ്ട് ഡിസൈനിൽ സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് സിൽവർ ഷെയ്ഡിന് പകരം ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് ഫോഗ്ലാം ഹൗസിങ്ങിന് ചുറ്റുമായി ക്രോം സ്ട്രിപ്സ് ആക്സസറി ആയി ലഭിക്കും ഇതിൽ തീരുന്നു മാറ്റങ്ങൾ പഴയ ഇമ്പോസിംഗ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഹരിയർ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നു സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത റിയർവ്യൂ മിറേഴ്സ് കാണാം വലിയ മിറേഴ്സ് കാരണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇഷ്യൂവിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണിത് വലിയ എ പില്ലർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പുതിയ അലോവിൽ ഡിസൈൻ ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന മാറ്റം ഡുവൽ ടോൺ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയിസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഹരിയറിന് കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ലുക്ക് നൽകുന്നു ടയർ സൈസിൽ മാറ്റമില്ല സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് ടയേഴ്സ് തന്നെ സൈഡ് ക്ലാഡിങ്ങിൽ ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് ആക്സസറിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിക്കും ബ്ലാക്ക് റൂഫ് ഫിനിഷോട് കൂടിയ പുതിയ ഷെയ്ഡ്സിൽ ഹരിയർ ലഭ്യമാണ് കലിപ്സോ റെഡ് എന്ന ഈ ഷെയ്ഡ് ഹരിയറിന് ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നു റിയർ ഡിസൈനിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തുടരുന്നു സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറി എന്ന് മാത്രം ലാൻഡ് റോവർ ഇൻസ്പയർഡ് ഡിസൈൻ ഹരിയറിൻ്റെ ലുക്സിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ എന്ന പോലെ ഇൻറ്റീരിയറിലും മാറ്റങ്ങൾ വളരെ മിനിമലാണ് പ്രധാന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ അഡീഷൻ എന്ന് പറയാവുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ പാനറോമിക് സൺ റൂഫ് തന്നെയാണ് ഹരിയറിൽ ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു സൺ റൂഫ് ഇപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഹരിയറിൽ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ വളരെ റൂമി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നൽകുന്നത് മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈൻ ലേഔട്ട് ഒക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ വളരെ മികച്ച ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റും ബാക്കി കൺട്രോൾസും നോബ്സും എല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് പോർഷനിലുള്ള മികച്ച ഒരു സോഫ്റ്റ് ടച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ താഴെ വന്നിട്ട് പ്ലാ ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴയതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആയതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ബാക്കി കൺട്രോൾസ് എല്ലാം വളരെ മികച്ച ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ യു എസ് ബിയുടെ ആ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മുൻപ് കുറച്ചുകൂ
മറ്റു കൺട്രോൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആദ്യ ബാച്ചുകൾ ഇറങ്ങിയ ഹരിയറിൽ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റിൽ കുറച്ചൊരു ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലഗ്ഗിഷ്നെസ് ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് എങ്കിലും പുതിയ വെന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സി കെ ആർ സെൽറ്റോസ് പോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന അത്രത്തോളം ഒരു റെസ്പോൺസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബട്ട് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റു വാഹനം കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അത്യാവശ്യം ഇതിലുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷൻ അത്തരത്തിലെല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിലും ടാറ്റ കണക്റ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഹരിയറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ ടാറ്റയുടെ പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ ഹരിയറിൻ്റെ പ്രധാന കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും എം ജി ഹെക്ടർ കിയ സെൽറ്റോസ് ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെട്ട ഈ വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് വളരെയധികം ഒരു എന്താ പറയുക സെല്ലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഹരിയറിൽ ഇപ്പോഴും അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ബാക്കി ഓവറോൾ കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് നോബ്സ് ഒക്കെ സിമിലർ തന്നെയാണ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് ലിവർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ നോബൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഒരു ഹാഫ് ഡിജിറ്റൽ സെമി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തീംസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആൽട്രോസിലും നമ്മുടെ പുതിയ നെക്സോണിലും ഒക്കെ കണ്ട പോലത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലും അതുപോലെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബാക്കി ഓവറോൾ ഒരു വെൽ ഡിസൈൻഡ് ക്യാബിൻ തന്നെയാണ് ഹരിയർ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന ഫീച്ചർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിക്സ് വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ നല്ല ഒരു സീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ കംഫോർട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഓവറോൾ ഹരിയറിൻ്റെ ആ ഒരു കമാൻഡിങ് വ്യൂ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് തന്നെ പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ് ആണ് മുൻപ് നേരത്തെ ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ആയിരുന്നില്ല ഒരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഹരിയർ ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ തന്നെ വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹരിയർ നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനോറോമിക് സൺ റൂഫിൻ്റെ ഒരു അഡീഷൻ കൂടി വന്നതോടുകൂടി വളരെ എന്താ പറയുക പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്ര വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഷോഫർ ഡ്രിവൺ കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സീറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാർ തന്നെയാണ് ഹരിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ലെഗ് സ്പേസ് ആണെങ്കിലും ഹെഡ് റൂം ആണെങ്കിലും സീറ്റിൻ്റെ അണ്ടത്തൈ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്നത് വിത്ത് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് എന്നാൽ മിഡിൽ പാസഞ്ചർക്ക് ഹെഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്നില്ല ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡോർ പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ സി വെൻസ് വരുന്നത് ബി പില്ലറിലാണ് പവർ സോക്കറ്റ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല ഓവറോൾ വളരെ എന്താ ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോഫർ ഡ്രിവൺ കാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയർ സീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഹരിയർ നൽകുന്നുണ്ട് ഹരിയറിൻ്റെ ബി എസ് സിക്സ് അപ്ഡേറ്റിലെ പ്രധാന മാറ്റം ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫീറ്റിൻ്റെ ടു ലിറ്റർ മൾട്ടി ജെറ്റ് ക്രയോട്ടെക് എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പഴയ വൺ ഫോർട്ടി ബി എച്ച് പി എന്നുള്ള ആ ഒരു ട്യൂണിംഗ് മാറ്റി ഹെക്ടറിലും ജീപ്പ് കോമ്പോസിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വൺ സെവൻറ്റ
സ്ലോ ട്രാഫിക്കിലാണെങ്കിലും ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിലാണെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പുള്ളിങ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല റെസ്പോൺസീവാണ് ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് സ്ലോ സ്പീഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ സ്പീഡ്സിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റിങ് നൽകുന്നുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ അറിയത്തേ ഇല്ല വളരെ സ്മൂത്താണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം നല്ല ലോ ആൻഡ് പവർ ഡെലിവറി നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ബി എച്ച് പി ടൂൺ അപ്ഡേറ്റ് ഒരു പക്ഷേ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ അത് ഹൈവേയിൽ കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് റേറ്റ് ആക്സലറേഷനിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ടൈം ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പഴയതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് പഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓവറാൾ ഒരു പെർഫോമൻസ് എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് കോമ്പിനേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂണിങ് തന്നെയാണ് ടാറ്റ ഹാരിയറിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡിലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും മുൻപത്തെ ഹരിയറിൻ്റെ അതേ ഒരു ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റമൊന്നും പ്രകടമല്ല സോ ഓവറാൾ റൈഡ് കുറച്ച് സ്റ്റിഫാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രോക്കൺ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഹരിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൊച്ചി നഗരത്തിലൂടെയുള്ള പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തെന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് നൽകുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പാണ് ഹരിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം പലരും ഹരിയറിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അതായത് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ് റോവർ പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഹരിയറിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലാൻഡ് റോവർ ഡിസ്കവറിൽ നിന്നും അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന കേട്ടതായിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് റോവർ ഡിസ്കവറിയുടെ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷനാണ് ഹരിയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഹരിയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ടഫ്നെസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഹരിയറിലും ലഭ്യമാണ് സോ ഓവറാൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഡീസൻ ഡീസൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇത്രയും വളരെ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ സൈസ് ഡി എസ് ടി വി നൽകുന്ന ഒരു ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അവിടെയും ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റിയറിംഗ് മുന്നേത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേത്തേക്കാട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നു സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഹൈവേയിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഓവറാൾ ഫീഡ്ബാക്ക് മുന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ബെസ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഡ്രൈവർ ഫോക്കസ്ഡ് എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല മുൻപത്തെ ഹരിയറിലും അതായത് പഴയ ഹരിയറിലും സ്റ്റിയറിംഗ് റെസ്പോൺസിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ പറയുണ്ടായി അത് കുറേയൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു സ്റ്റിൽ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബ്രേക്കിംഗ് ഡീസൻറ്റ് മുന്നത്തെ പോലെ തന്നെ റിയർ ബ്രേക്ക്സ് ഡ്രംസ് ആണ് ഡ്രം ബ്രേക്ക്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ക്രെട്ടയിലും ഒക്കെ റിയർ ബ്രേക്സും റിയർ ബ്രേക്സും ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹരിയറിൽ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല സോ ഓവറാൾ ഡീസൻറ്റ് ബൈറ്റാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വണ്ടി ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നേ പറയാനുള്ളൂ മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിലുള്ള ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് ആണ് റഫ് മോഡ് വെറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മോഡ്സ് ഉണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം ഒരു മിനിമൽ ഓഫ് റോഡിങ്ങിനൊക്കെ വളരെയധികം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൽ കൂടുതൽ ട്രാക്ഷൻ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പഴയ ഹരിയറിൽ കണ്ട പോലത്തെ അതേ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എക്കോ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ എക്കോ മോഡ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡാണ് ഒരു എക്കോ മോഡിലാകുമ്പോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെയാണ
അപ്പം ഇതിന് അതൊരു അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബി എസ് സിക്സ് അപ്ഗ്രേഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ എക്സോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബി എസ് സിക്സ് നോംസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇപ്പം ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടി ഓടും പക്ഷേ ഫുള്ളി ഡ്രെയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയില്ല സോ നമ്മൾ അതും അതിലും ഒരു ശ്രദ്ധ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഹരിയർ ബി എസ് സിക്സ് അപ്ഡേറ്റിൽ ടാറ്റ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററും ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ എന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഡീസെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ ആണ് ഇത് എന്ന് ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ അത്യാവശ്യം എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസേജ് നമുക്ക് ഇത് തരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി വരുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാറണ്ടി ഇത് നമുക്കൊരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പൊതുവേ ടാറ്റ വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വാറണ്ടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഓവറാൾ ഈ ബി എസ് സിക്സ് അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ഹരിയറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പ്രകടമാണ് കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ട് മികച്ച ഒരു ഇഞ്ചിൻ ഗിയർ ബോക്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പോൾ ഹരിയർ ലഭ്യമാണ് അത് തന്നെ ഈ ഹരിയർ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വളരെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് സോ ഓവറാൾ അതിന് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ വിലയും കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ട്വൻറ്റി ലാക്സ് പ്രൈസ് എക്സ്ട്രോറും പ്രൈസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹരിയറിൻ്റെ ടോപ്പ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റിൽ ആ വണ്ടിയുടെ ഓവറാൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലും പെർഫോമൻസും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡീസെൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ മണി കാർ തന്നെയാണ് ഹരിയർ സോ ഒരു ടഫ് ബിൽഡ് എസ് യു വി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഒരു ചോ ഒരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ക്രെട്ട സൾട്ടോസ് പോലുള്ള വണ്ടികളെന്ന് ഉള്ളവർക്ക് വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു എസ് യു വി ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവറാൾ പ്രസൻസോ ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല സോ ഒരു സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഹാരിയർ പോലത്തെ വണ്ടികൾ തന്നെ ഒരു ഫുൾ സൈസ്ഡ് എസ് യു വി തന്നെ വേണം സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹാരിയർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് ധൈര്യമായി പറയാവുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ടു ഗോകുലം മോട്ടോസ് നമ്മുടെ ഈ റിവ്യൂ പേപ്പേഴ്സിനായിട്ട് വാഹനം തന്നതവരാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിങ്സിനോ എൻക്വയറീസിനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസ് ആയോ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയോ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഇനിയും എവിടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് പുതിയൊരു വീഡിയോ മേ കണ്ടുമുട്ടു